আজকের ক্লাসে আমরা ক্লাস টুয়েলভ ম্যাথসের ইনডেফিনিট ইন্ট্রিগাল অর্থাৎ অনির্দিষ্ট সমাকল এই অধ্যায়টি পড়ব মনে করো ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স টু দি পার সিক্স একটি ডিফারেন্সিয়েবল ফাংশন দেওয়া আছে তাহলে এখানে যদি আমরা এক্সের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে কি পাবো দেখো ডেলিভারি হিসেবে পাবো ডি ওয়াই ডি এক্স ইকুয়াল টু সিক্স এক্স টু দি পার ফাইভ অথবা আমরা ডিফারেন্সিয়াল পাবো কি ডি ওয়াই ইকুয়াল টু সিক্স এক্স টু দি পার ফাইভ ডি এক্স অর্থাৎ এখানে আমার যদি ফাংশনটি দেওয়া থাকে তার থেকে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করে তার ডেলিভারি বা ডিফারেন্সিয়াল পেতে পারি এবার যে ম্যাথামেটিক্যাল মেথডের সাহায্যে আমরা এই ডেলিভেটিভ বা ডিফারেন্সিয়াল থেকে আবার ফাংশনটাকে ফেরত পেতে পারি সেই পদ্ধতিটিকে বলা হয় ইন্টিগ্রেশন অর্থাৎ ইন্টিগ্রেশনকে তাহলে আমরা ডিফারেন্সিয়েশনের ইনভার্স প্রসেস হিসেবে মনে করতে পারি আর এই ইন্টিগ্রেশন করে আমরা যে ফাংশনটি পাই তাকে বলা হয় ইন্টিগ্রাল অর্থাৎ ডি ওয়াই ডি এক্স ইকুয়াল টু সিক্স এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ বা ডি ওয়াই ইকুয়াল টু সিক্স এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ ডি এক্স এর ইন্টিগ্রাল হচ্ছে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স এবার দেখো এখানে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স টু দি পাওয়ার যদি সিক্স থাকে তো সেখানেও কিন্তু আমরা ডি ওয়াই ডি এক্স ইকুয়াল টু কত পাই সিক্স এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ এবং ওয়াই ইকুয়াল টু যদি আমার এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স প্লাস ফোর থাকে তাহলেও কিন্তু আমরা ডি ওয়াই ডি এক্স ইকুয়াল টু কত পাই সিক্স এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ অর্থাৎ এই যে ডি ওয়াই ডি এক্স ইকুয়াল টু সিক্স এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ এই যে ডেলিভেটিভটা দেওয়া থাকবে এই ডেলিভেটিভের ইন্ট্রিগাল ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স টু দি পাওয়ার সিক্সও হতে পারে আবার ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স প্লাস ফোরও হতে পারে তাহলে জেনারেলভাবে আমরা কি বলি জানো ডি ওয়াই ডি এক্স ইকুয়াল টু সিক্স এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ এর ইন্ট্রিগাল হচ্ছে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স প্লাস সি এখানে সি কি না সি হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট একটা আরবিটারি কনস্ট্যান্ট যেটা চলনিরপেক্ষ হ্যাঁ যেমন এখানে এটা ফোর আছে এখানে দেখো এক্স টু দি পাওয়ার সিক্সের সাথে প্লাস কিছু নেই মানে আমি প্লাস জিরো হিসাবে ধরতে পারি তো সেই জন্য আমরা সবসময় এই যে ইন্টিগ্রেশন করার পর ইন্টিগ্রালের সাথে একটা আরবিটারি কনস্ট্যান্ট নেই এবং সেই জন্যই কিন্তু এই ইন্টিগ্রেশনটাকে তোমাদের ইনডেফিনিট ইন্ট্রিগাল বলা হয় ঠিক আছে যেহেতু এই কনস্ট্যান্টের কোনো নির্দিষ্ট ভ্যালু থাকে না হ্যাঁ একটা আরবিটারি কনস্ট্যান্ট তাহলে আমরা এটা ডেফিনেশন হিসাবে কিভাবে বলতে পারি যে স্মল এফ এক্স যদি একটা এক্সের ফাংশন থাকে এবং আমরা যদি আর একটা ফাংশন ক্যাপিটাল এফ এক্স এমনভাবে নির্ণয় করতে পারি যে যার এক্সের সাপেক্ষে ডেলিভেটিভ হচ্ছে স্মল এফ এক্স বা ডিফারেন্সিয়াল হচ্ছে স্মল এফ এক্স ডি এক্স তাহলে ওই ক্যাপিটাল এফ এক্সকে বলা হবে ইনডেফিনিট ইন্ট্রিগাল অফ স্মল এফ এক্স উইথ রেসপেক্ট টু এক্স ঠিক আছে এবং এটাকে আমরা কিভাবে লিখি না ইন্ট্রিগ্রেশন এটা হচ্ছে তোমাদের ইন্ট্রিগাল সাইন এফ এক্স ডি এক্স সেটা আমরা করলে কি পাবো না ক্যাপিটাল এফ এক্স প্লাস সি এখানে এই যে এক্স সেটা কি ডিনোট করছে দেখো এই যে ডি এক্সের যে মানে আমরা দেখো এখানে ইন্ট্রিগাল সাইনটা যে ফাংশনটাকে আমরা ইন্ট্রিগ্রেশন করছি তার আগে দেওয়া হয় এই ফাংশনটাকে বলা হয় ইন্টিগ্রান্ট ঠিক আছে আর এটার সাথে একটা দেখো ডি এক্স থাকে এই ডি এক্সটা তোমার ইন্ডিকেট করছে যে এক্স হচ্ছে যে ইন্ট্রি ইন্টিগ্রেশনের ভ্যারিয়েবল ভ্যারিয়েবল অফ দ্য ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে এক্স আর এই ইন্টিগ্রেশন করে আমরা কি পাচ্ছি না ক্যাপিটাল এফ এক্স প্লাস সি সিটাকে এখানে বলা হবে দ্য কনস্ট্যান্ট অফ দ্য ইন্টিগ্রেশন ঠিক আছে কনস্ট্যান্ট অফ দ্য ইন্টিগ্রেশন এবং এই যে সিম্বল এটাকে আমরা এইভাবে পড়ি যে ইন্ট্রিগাল অফ এফ এক্স ডি এক্স ঠিক আছে এবার এই ইন্ট্রিগ্রেশন সংক্রান্ত আমাদের প্রথমে কিছু ফর্মুলা জানতে হবে ঠিক যেভাবে আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করার সময় প্রথমে কিছু ফর্মুলা শিখে নিয়েছিলাম তো এই ইন্ট্রিগ্রেশন করার সময় আমাদের কিছু জেনারেল কিছু ফর্মুলা আছে রুল আছে তো আসো আগে আমরা প্রথমে সেগুলোকে দেখে নিই তো এখানে দেখো আমি ফর্মুলাগুলোকে পরপর সবগুলো লিখে নিয়েছি তোমরা এগুলো তোমাদের বইয়েও সব পেয়ে যাবে তো আসো আমি একবার তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি যদি আমার সেই ফাংশনটার সাথে যে ফাং ইন্টিগ্রান্টের সাথে সেখানে যদি একটা কোনো একটা কনস্ট্যান্ট দেখো এ যেটা কি না এই চলনিরপেক্ষ হ্যাঁ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দ্য ভেরিয়েবল এরকম যদি কোনো একটা কনস্ট্যান্ট ইন্টু থাকে তাহলে কি হয় সেই কনস্ট্যান্টটা দেখো আমার ইন্টিগ্রেশনের মানে ইন্টিগ্রালের বাইরে চলে আসে 
तार माने इंटीग्रल ऑफ ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाए ए इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स नेक्स्ट जो दिया हमारे ऑनिंग गुलो डिफरेंशिएबल फंक्शन ये भावे प्लस माइनस दिए पॉर्शपर जुक तो थाके एवं ताजुदे हमारे इंटीग्रल करते जाए शेटे इक्वल टू की हो जाए देखो प्रत्येक टा फंक्शन है ना मैं आला दाला दा कोडे इंटीग्रल करती मैं ये खाने f1 f2 f fn एक उम्म भावे सब गुलो देखो प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ x तू दी पार n dx शेरा इक्वल तू हो जाए x तू दी पार n plus one by n plus one plus c इखाने n किंतु not equal to minus one ताहले आमार देखो नीचे हॉर्ड एट जीरो चोले आज पे शे जोनो एबों इखान थे के जो दी n एर वैल्यू जीरो हो जाए ताले x तू दी पार जीरो माने one और तो थाक भी शुद्ध मात्र dx तो इटा क्या मिटा आला दा कोडे लिखे ची देखो नेक्स्ट इंटीग्रल ऑफ वन बाय एक्स डीएक्स इक्वल टू लॉग मोड एक्स प्लस सी जिकने एक्स नॉट इक्वल टू जीरो इंटीग्रल ऑफ इ टू दी पावर एम एक्स डीएक्स इक्वल टू इ टू दी पावर एम एक्स बाय एम प्लस सी इकने एम की एम इज आ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ठीक है जी इकने बाकी सब गुलो फॉर्मूला � नेक्स्ट ए टू दि पावर एम एक्स डी एक्स से इक्ल टू हो जा टू दि पावर एम एक्स बम लग ए बेस इ प्लस सी हर ए नट इक्ल टू वन एंड ए मास्ट भी ग्रेटर दैन जिरो नेक्स्ट इंटीग्रल अफ सन एम एक्स डी एक्स इक्ल टू हो जा माइनस कस एम एक्स बम प्लस सी इंटीग्रल अफ कस एम एक्स डी एक्स इक्ल टू सन एम एक्स बम प्लस सी इंटीग्रल अफ सिक्स स्कोर एम एक्स डी एक्स इक्ल टू टेन एम एक्स बम प्लस सी इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एमएक्स डीएक्स इक्वल टू माइनस कॉट एमएक्स बाय एम प्लस सी सेक एमएक्स टेन एमएक्स इंटीग्रल ऑफ सेक एमएक्स इनटू टेन एमएक्स डीएक्स इक्वल टू सेक एमएक्स बाय एम प्लस सी एवं इंटीग्रल ऑफ कोसेक एमएक्स इनटू कॉट एमएक्स डीएक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एमएक्स बाय एम प्लस सी एकाने किन्तु तुम पूरों टाटे ही एक टा जिन्हें इसकीन तो खूब भालो करे ख्याल रख बे जोखों ने आमार अमी जोखों इंटीग्रेशन ये रंगों गुलो कोड बो एवं जोखों आमारे इंटीग्रल साइन टा जे स्टेप गिये उठे जाबे शेखने किन तो आमा के अब्बोश शोई ए जे सी जे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ए टा किन तो लिखते ह मतलब कार जो वैरिएबल ऑफ़ द इंटीग्रेशन जगह ने एक्स मतलब एटा लिखते तुमरा भूल जाओ ना शुमार इधर लगातो अनेक गुले स्टेप थाक चुके जगह ने एक टेस्ट पे गियो हाथो तुमरा ही डीएक्स टा लिखते भूल जाच्चो बाय लास्ट टेकी कांस्टेंट लिखते भूल जाच्चो बाय इंटीग्रल साइन टेकी भूल जाच्चो प्लस कॉस क्वायर एक्स बाय कॉस एक्स डीएक्स तो देखो आमादेर इंटीग्रेशन करा शामाय अमरा तो किचु रूल्स शिक्षित ची कतु गुलो फॉर्मूला शिक्षित ची तो आमादेर चेष्टा की थाक बे ए जे आमादेर जे डिफरेंशिएबल फंक्शन गुलो दाव थाक बे जेटे के आमादेर इंटीग्रल कोट्ता हबे तो शेखने अमरा शे फंक्शन गुलो के शाजी ये आमादे जे फॉर्मूला गुलो आचे शे इरोकोम फॉर्मे नियाशा चेस्टा कर बो जाते अमरा फॉर्मूला अप्लाई कोडे इंटीग्रेशन टा कोडे फिल्टे पारी तो एक जोनो तो मंदर ऑने पद्धति थाकते पारे आमी एक रोकोम पद्धति देखा देखाती है ए इटा तो मरा ऑनो रोकोम भाभे � पुत्ते एक टा एक टा फंक्शन चले ठीक है मैं भेंगे दिए थे देखा मैं खाने लिखे थे सेक एक्स बाय कॉस एक्स प्लस टू कॉट स्क्वायर एक्स बाय कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस एक्स बोले भेंगे दिलाम ये बार सेक एक्स बाय कॉस एक्स मिले हुए गलो सेक्स स्क्वायर एक्स टू कॉट स्क्वायर एक्स बाय कॉस एक्स � जे शेजुन शेही रूल उन्होंने जाई देखा हमार कांस्टेंट टा इंटीग्रेशन में बाइरे चोले आश्लो आर कॉट स्क्वायर एक्स बाय कॉस एक्स शेखन तक हमारे इटका शाजी लिखते पारी कॉस एक्स एक्स इनटू कॉट एक्स आर कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस एक्स इटका काटा काटे होए गला कॉस एक्स देखा मैं खाने पुत्ते टा � एवं प्रत्येक टके देखो आला दाला दा कोडे इंटीग्रल साइन दिए ची एवं प्रत्येक टके शते देखो एक टके कोडे डीएक्स आच्छे एबार अमी देखो इखने प्रत्येक टके अमी आवा फॉर्मूला अप्लाई कोडे फिल्टर पार बो सेक्स क्वायर एक्स इंटीग्रल ऑफ सेक्स क्वायर एक्स डीएक्स माने हो जाए टेन एक्स 
আচ্ছা টুটা তো রইল ইন্ট্রিগাল অফ কোসেক এক্স কট এক্স ডি এক্স মানে হয়ে যায় মাইনাস কোসেক এক্স ইন্ট্রিগাল অফ কস এক্স ডি এক্স মানে হয়ে যায় সাইন এক্স আর দেখো এই লাইনে যেহেতু আমার এই ইন্ট্রিগাল সাইনটা উঠে গেল সেই জন্য দেখো একটা প্লাস সি কনস্ট্যান্ট চলে আসলো তো এটাই কিন্তু এই অঙ্কটির আনসার পরবর্তী অঙ্কটি দেখো ইন্ট্রিগাল অফ এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান ডি এক্স তো এখানে আমি লবে যে ফাংশনটি আছে সেটাকে দেখো এ স্কোয়ার প্লাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার এই ফর্মে সাজিয়ে লিখছি আর যেহেতু এখানে টু এক্স স্কোয়ার নিয়েছি কিন্তু আমার ছিল প্লাস এক্স স্কোয়ার তো সেই জন্য একটা মাইনাস এক্স স্কোয়ার করতে হলো অ্যাডজাস্ট করার জন্য তাহলে এই তিনটা টার্ম মিলে হয়ে গেল এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ানের হোল স্কোয়ার আর এটা হয়ে গেল এক্স এর স্কোয়ার তো এটাকে এবার আমি দেখো এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি ফর্মে লিখেছি তাতে আমার এই দুটো টার্ম ক্যান্সেল হয়ে গেল বাকি থাকলো এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান এবার এই তিনটে ফাংশনকে দেখো আমি আলাদা আলাদা করে ভেঙে নিয়েছি তাহলে এক্স স্কোয়ার ডি এক্স ইন্ট্রিগাল এক্স স্কোয়ার ডি এক্স মানে হয়ে গেল দেখো সেই এক্স টু দি পাওয়ার এন এর ফর্মুলা হুম এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি বাই থ্রি প্লাস এটাও দেখো এক্স টু দি পাওয়ার এন এর ফর্মুলা এটা হয়ে গেল এক্স স্কোয়ার বাই টু এটা তো ইন্ট্রিগাল অফ ডি এক্স মানে হয়ে গেল এক্স আর যেহেতু এখানে ইন্ট্রিগেশন সাইনগুলো উঠে গেছে সেই জন্য একটা প্লাস সি কনস্ট্যান্ট চলে আসলো পরের অঙ্কটি দেখো ইন্ট্রিগাল অফ সাইন টু দি পাওয়ার ফোর ডি এক্স তো এই ইন্ট্রিগাল অফ সাইন টু দি পাওয়ার ফোর এক্স ডি এক্স তো এটাকে আমরা কি করব এটাকে দেখো আমরা প্রথমে গুণিতকণের ফর্মুলায় ভাঙিয়ে নেব এবং এমনভাবে ভাঙাবো যাতে আমরা আমাদের ইন্ট্রিগেশন যে ফর্মুলাগুলো শিখেছি সেই ফর্মুলাগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারি ওই ফর্ম অব্দি আমাকে নিয়ে আসতে হবে তো এখানে আমি কি করছি দেখো এখানে একটা ওয়ান বাই ফোর নিচ্ছি আর এটার সাথে একটা ইন্টু ফোর করে দিচ্ছি তাহলে এটাকে আমরা দেখো ফোর সাইন টু দি পাওয়ার ফোর এক্স এটাকে লিখতে পারি টু সাইন্স স্কোয়ার এক্সের হোল স্কোয়ার এবার টু সাইন্স স্কোয়ার এক্স সেটা মানে হয়ে যায় ওয়ান মাইনাস কস টু এক্স তাহলে তার হোল স্কোয়ার ছিল তো এটাকে আমি দেখো এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের ফর্মুলায় ভাঙিয়ে দিয়েছি এবার দেখো ওয়ান এটাকে আমি ইন্টিগ্রেশন করতে পারবো টু কস টু এক্স এটাকেও করতে পারবো তাহলে যে কস স্কোয়ার টু এক্স তাহলে এটাকে এবার আমাকে আবার সাজাতে হবে যাতে আমি আমার ইন্টিগ্রেশনের ফর্মুলা ইউজ করতে পারি তো এই ক স্কোয়ার যে টু এক্স এইটুকুর জন্য দেখো আমি একটা আবার হাফ ইন্টু করে একটা টু ইন্টু করেছি তাহলে এই যে টু ক স্কোয়ার টু এক্স এইটা মানে আবার দেখো হয়ে গেল কস ফোর এক্স প্লাস ওয়ান বাকিটা কিন্তু দেখো সেম আছে এবার আমরা যদি এই যে থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে আমি এখানে লিখেছি এটাকে তোমরা সিম্প্লিফাই করো তাহলে পেয়ে যাবে থ্রি বাই টু মাইনাস টু কস টু এক্স প্লাস ওয়ান বাই টু কস ফোর এক্স এবার যদি এই প্রত্যেকটা ফাংশনকে তোমরা আলাদা আলাদা করে ইন্ট্রিগালের মধ্যে ভেঙে যাও মানে ইন্ট্রিগাল অফ থ্রি বাই টু ডি এক্স ইন্ট্রিগাল অফ টু কস টু এক্স ডি এক্স ইন্ট্রিগাল অফ ওয়ান বাই টু কস ফোর এক্স এভাবে তোমরা যদি আলাদা করে ভেঙে ভেঙে নিয়ে ইন্ট্রিগেশনটা করো তাহলে দেখো কত পেয়ে যাবে এই থ্রি বাই টু এটা তো কনস্ট্যান্ট ওটা ইন্ট্রিগেশনের বাইরে চলে যাবে থাকবে শুধুমাত্র ইন্ট্রিগাল অফ ডি এক্স তার মানে চলে আসবে এক্স আচ্ছা এখানে টুটা দেখো সেটা তো কনস্ট্যান্ট বাদ গেল কস টু এক্সের ইন্ট্রিগাল করলে তোমার ইন্ট্রিগেশন করলে চলে আসবে তোমার সাইন টু এক্স বাই টু আর ওয়ান বাই টুটাও কনস্ট্যান্ট এখানে কস ফোর এক্স ইন্ট্রিগেশন করলে চলে আসবে সাইন ফোর এক্স বাই ফোর আর যেহেতু দেখো আমার এখানে ইন্ট্রিগেশনটা কমপ্লিট হয়ে গেল তো সেই জন্য দেখো এখানে একটা প্লাস সি কনস ইন্টিগ্রেশন কমপ্লিট হলেই দেখো এখানে আমরা একটা প্লাস সি কন কনস্ট্যান্ট কিন্তু সবসময় নিয়ে আসবো তো এবার আমরা কি করেছি জাস্ট এই টু টু দেখো এখানে তোমার ক্যান্সেল হয়ে গেছে গিয়ে থাকছে সাইন টু এক্স আর এটাকে আমরা সাজিয়ে লিখেছি যে এটা হচ্ছে তোমার সাইন ফোর এক্স বাই এইট মাইনাস সাইন টু এক্স এটা থ্রি এক্স বাই টু আর ওয়ান বাই ফোর এটা বাইরে ছিল প্রথম থেকেই আর প্লাস সি নেক্সট অঙ্কটি দেখো ওয়ান ইন্ট্রিগাল অফ ওয়ান প্লাস কস এক্স বাই ওয়ান মাইনাস কস এক্স ডি এক্স তো এখানে আমরা হরের যে ওয়ান মাইনাস কস এক্স ছিল তো এটাকে আমি ওয়ান প্লাস কস এক্স দিয়ে হর এবং লবকে গুণ করেছি তাহলে আমার দেখো নিচে এটা ওয়ান মাইনাস কস এক্স ইন্টু ওয়ান প্লাস কস এক্স মানে এটা হয়ে গেল ওয়ান মাইনাস কস স্কোয়ার এক্স আর ওপরে দেখো আমার একটা ওয়ান প্লাস কস এক্স ছিল আর একটা ওয়ান প্লাস কস এক্স দিয়ে যেহেতু আমি গুণ করেছি সেজন্য ওয়ান প্লাস কস এক্সের হোল স্কোয়ার হয়ে গেল এবার ওয়ান মাইনাস কস স্কোয়ার মানে হয়ে যাচ্ছে সাইন্স স্কোয়ার এক্স আর ওপরে এটাকে আমি এ প্লাস বি হোল
করছি তাহলে সেখান থেকে পেয়ে যাব টু কোসেক এক্স কট এক্স এবং ক স্কোয়ার এক্স বাই সাইন্স স্কোয়ার এক্স সেটা থেকে আমি পেয়ে যাব কট স্কোয়ার এক্স ডি এক্স এবার এই যে দেখো এখানে আমি ক স্কোয়ার এক্সের আমার ইন্টিগ্রেশনের ফর্মুলা আছে কস এক্স কোট কট এক্সের ফর্মুলা আছে কিন্তু কট স্কোয়ার এক্সের ফর্মুলা নেই তো সেজন্য আমি কি করছি দেখো কট স্কোয়ার এক্সটাকে আমি লিখতে পারি কোসেক এক্স স্কোয়ার এক্স মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমি যে আর একটা কোসেক স্কোয়ার এক্স পাবো সেটা এই প্রথম কোসেক স্কোয়ারের সাথে অ্যাড হয়ে টু কোসেক স্কোয়ার এক্স হয়ে গেল আর এই মাইনাস ওয়ান হয়ে গেল বাকি টু কোসেক এক্স কট এক্সটা রইল এবার আমি এখানে কিন্তু খুব সহজেই তোমরা এই তিনটে ফাংশনকে আলাদা আলাদা করে ভেঙে দিয়ে যদি ইন্টিগ্রেশনের ফর্মুলা লাগিয়ে দাও তাহলে পেয়ে যাবে মাইনাস টু কট এক্স মাইনাস টু কোসেক এক্স মাইনাস এক্স প্লাস সি এটা এই অবধি আমার ইন্টিগ্রেশন হয়ে গেল কিন্তু এই জায়গাটাকে কিন্তু দেখো আমি আর একটু সাজিয়ে সিম্প্লিফাই করে লিখতে পারি কিভাবে লিখতে পারি দেখো এই যে কটে এখান থেকে এই দুটো টার্ম থেকে দেখো আমার মাইনাস টু কমন যায় গিয়ে থাকবে কট এক্স প্লাস কোসেক এক্স তো কট এক্সকে আমরা লিখতে পারি কস এক্স বাই সাইন এক্স আর কোসেক এক্সকে আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই সাইন এক্স দেখো আমি নেক্সটে তাই করেছি ওইভাবে আমি ভাঙিয়ে লিখেছি দিয়ে এবার যদি তোমরা লসাকু করো তাহলে লবে আসবে কস এক্স প্লাস ওয়ান এবং হরে আসবে সাইন এক্স তো কস এক্স প্লাস ওয়ানকে লেখা যায় টু কস স্কোয়ার এক্স বাই টু অংশকোণের ফর্মুলা আর সাইন এক্সকে লেখা যায় টু সাইন এক্স বাই টু কস এক্স বাই টু তো এখান থেকে দেখো তোমাদের টু টু ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে এবং একটা কস এক্স বাই এর সাথে কস স্কোয়ার এক্স বাই এর একটা ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে গিয়ে থাকবে কস এক্স বাই টু বাই সাইন এক্স বাই টু মানে এটা হয়ে যাবে কট এক্স বাই টু ঠিক আছে তাহলে আলটিমেটলি আনসার দাঁড়ালো মাইনাস টু কট এক্স বাই টু মাইনাস এক্স প্লাস সি তো এভাবেও কিন্তু আমরা উত্তরটাকে আর একটু সাজিয়ে সুন্দর করে লিখতে পারি পরের অঙ্কটি দেখো ইফ ডিওয়াই ডি এক্স ইকুয়াল টু থ্রি রুট এক্স মাইনাস ওয়ান বাই রুট এক্স ফাইন্ড ওয়াই অ্যাজ এ ফাংশন অফ এক্স গিভেন ওয়াই ইকুয়াল টু টুয়েলভ হোয়েন এক্স ইকুয়াল টু ফোর তাহলে দেখো এখানে একটা ডেলিভারি দেওয়া আছে ডিওয়াই ডি এক্স ইকুয়াল টু থ্রি রুট এক্স মাইনাস ওয়ান বাই রুট এক্স এখানে আমাকে ওয়াইকে ফাইন্ড করতে হবে অ্যাজ এ ফাংশন অফ এক্স অর্থাৎ ওয়াইকে এক্সের ফাংশন হিসাবে আমাকে বের করতে হবে আর এখানে দেখো একটা মান দেওয়া আছে যখন এক্স ইকুয়াল টু ফোর তখন ওয়াই ইকুয়াল টু টুয়েলভ এই মানটাকে আমরা কীভাবে কাজে লাগাবো সেটাও তোমাদেরকে দেখো তোমরা তাহলে প্রথমে দেখো আমার এখানে ডিওয়াই ডি এক্স দেওয়া ছিল তাহলে আমরা যদি ইন্টিগ্রেশনের যে ডেফিনেশন সেটার থেকে যদি আমরা ফলো করি তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু আমরা কী পেয়ে যাব এই যে আমার যে ফাংশনটা আছে এটাকে আমাকে ইন্টিগাল অফ দ্যাট ফাংশন হয়ে যাবে তার মানে ইন্টিগাল অফ থ্রি রুট এক্স মাইনাস ওয়ান বাই রুট এক্স ডি এক্স এবার থ্রি দেখো কনস্ট্যান্ট এটা ইন্টিগ্রেশনের বাইরে চলে গেল আর রুট এক্স মানে এক্সের পাওয়ার হাফ ডি এক্স এটাকে আমি ভেঙে নিলাম আলাদা করে আর মাইনাস ওয়ান বাই রুট এক্স ওয়ান বাই রুট এক্স মানে এক্সের পাওয়ার মাইনাস হাফ ডি এক্স তাই দুটো ফাংশনকে আমি আলাদা করে নিলাম এবং এই দুটো জায়গায় যদি আমি এক্স টু দি পাওয়ার এন এর যে ফর্মুলাটা আছে সেটাকে কাজে লাগাই কাজে লাগিয়ে আমি আলটিমেটলি কত পেয়ে যাব দেখো এখানে সি আসবে টু এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু মাইনাস টু এক্স টু দি পাওয়ার হাফ প্লাস সি অর্থাৎ ওয়াই ইকুয়ালটা আমি পেয়ে গেলাম দেখো এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টুকে এক্স ইন্টু রুট এক্স আর এক্স টু দি পাওয়ার হাফকে রুট এক্স হিসাবে আমরা লিখতে পারি এটাকে আমি দিচ্ছি এক নম্বর সমীকরণ এবার এখানে এই যে আমার মানটা দেওয়া ছিল যে এক্স ইকুয়াল টু ফোর হলে ওয়াই ইকুয়াল টু টুয়েলভ হবে সেই মানটাকে দেখো আমি এবার এখানে অ্যাপ্লাই করছি এখানে আমি যদি এবার এক্সের জায়গায় ফোর আর ওয়াইয়ের জায়গায় টুয়েলভ বসিয়ে দিই এই এক নম্বর সমীকরণে তাহলে কিন্তু আমি সি এর মানটা পেয়ে যাব আমার যে আরবিটারি কনস্ট্যান্ট ছিল তার একটা ডেফিনিট ভ্যালু আমি পেয়ে গেলাম সেটা হচ্ছে জিরো অর্থাৎ এবার আমি ফ্রম ওয়ান থেকে সেই সি এর জায়গায় যদি জিরো বসিয়ে দিই তাহলে আলটিমেটলি ওয়াই আমরা কত পেলাম না টু রুট এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান তো এটাই কিন্তু আমাদের সেই আনসার যে ওয়াই অ্যাজ এ ফাংশন অফ এক্স এটাই হচ্ছে সেই উত্তর তো পরের অঙ্কটি দেখো ইন্টিগাল অফ সাইন্স স্কোয়ার এক্স কস টু এক্স ডি এক্স তো এখানেও আমরা এটাকে আগে প্রথমে ট্রিকোনোমেট্রির ফর্মুলা লাগিয়ে আমরা আমাদের ইন্টিগ্রেশনের ফর্মুলা লাগানোর মতো করে নিয়ে আসব তো এখানে আমি দেখো একটা হাফ আর একটা টু দিয়ে ইন্টু করে দিচ্ছি এবার টু সাইন্স স্কোয়ার এক্স ইন্টু কস টু এক্স তো তা টু সাইন্স স্কোয়ার এক্সকে লেখা যায় ওয়ান মাইনাস কস টু এক্স এবার আমি যদি কস টু এক্স দিয়ে গুণ করে দিই তাহলে এটা আসলো
अप्लाई करते पर स्कोर टू एक्सर जो आर से हाफ आनल इंटू टू कर लगे एब टू क स्कोर टू एक्स एटार बदले लेखा जाए कस फोर एक्स प्लस वन एब देखो ये गुणा कर दिल तो हो गो हाफ कस फोर एक्स माइनस हाफ ठीक है एब जो तीनटे फांगशन के आलदा आलदा इंटिग्राल करी तरह देखो कस टू एक्स मैं पे जा सैन टू एक्स बै टू एट हाफ तो तो कन्सटैंट कस फोर एक्स के इंटिग्रेशन कर ले पे जा सैन फोर एक्स बै फोर और हाफटा कन्सटैंट शुद्ध थक डिएक्स तेल से खान पा एक्स पे गलम एक्स बै टू और जेहतु ये लाइन हमारे इंटिग्रेशन करा कमप्लीट जो एक देखो प्लस सी कन्सटैंट ए जस्ट हमें इटे एकटूखानी कि करो देखो जो वन बु देखो प्रति टर्म छो तो वन बु कमन नहीं वन बु छो और वन बु कमन निल वन बोर हो गो और जेहतु एखान वन बु कमन नहीं रही सैन टू एक्स एखे रही सैन फोर एक्स बोर और एखे रही एक्स पर अंकटे देखो इंटिग्रल अफ कस टू एक्स माइनस कस टू आलफा बस एक्स माइनस कस आलफा डिएक्स तो ये प्रथम देखो कस टू एक्सर हमें फर्मुला लगे टू क स्कोर एक्स माइनस वन और कस टू आलफा मान कत टू क स्कोर आलफा माइनस वन क्यों जेहतु ये माइनस आ माइनस जो ये हो गो देखो प्लस वन हो गो क्यों ठीक है एबार एखान देखो प्लस वन माइनस वन कैंसल हो जा ये टू क स्कोर एक्स माइनस टू क स्कोर आलफा एखान टू कमन जाए और ये देखो तुम्हार ए स्कोयर माइनस बी स्कोयर फर्मे तो दस जन ये देखो ए प्लस बी ए माइनस बी फर्मुल भांगे लिखे ये लेखार जो कि हलो हमारे दुटो टार्म कैंसल हो गो तेल रही कि हमार कस एक्स प्लस कस आलफा एबारे जो दो फांगशन के भेगे लिखी तेल कत आस टू इंटिग्रल अफ कस एक्स डी एक्स प्लस टू एबारे देखो कस आलफा डिएक्स तो कस आलफा क्यों इंडिपेन्डेंट अफ एक्स से जो कस आलफाओ कन्सटैंट ये देखो कस आलफाटा इंटिग्रल बहरे चले आसल तेल इंटिग्रल अफ जस्ट शुदुम्र डिएक्स रही तेल एब देखो कस एक्सर इंटिग्रल इंटिग्रेशन कर सैन एक्स टू सैन एक्स और यहाँ टू कस आलफा छो और इंटिग्रल अफ डिएक्स मान एक्स प्लस सी नेक्स्ट देखो प्रमाण करो इंटिग्रल अफ कस एक्स माइनस कस टू एक्स बन माइनस कस एक्स डी एक्स इक्ुअल टू एक्स प्लस टू सैन एक्स प्लस सी तो हाँ देखो लेफ्ट हैंड सैड थे रईट हैंड सैड टन आनते तो लेफ्ट हैंड सैड हमें कि कर देखो कस एक्सटा के ठीक रखल और एक कस टू एक्स के लिखी कस टू एक्स मान कत टू क स्कोर एक्स माइनस वन तो माइनस सैनर जो वो गलो टू क स्कोर एक्स प्लस वन एब लबर थे माइनस कमन निल नहीं लिखी देखो टू क स्कोर एक्स माइनस कस एक्स माइनस वन माइनस कमन नीले देखो हमें यटाई पा एबारे जो मिडिल टर्म फैक्टर करी ता पे जा टू कस एक्स प्लस वान इंटू कस एक्स माइनस वन और ये माइनसटा छो ये देखो हमें हर साथ गुण कर माइनस कस एक्स छो से हो जाए कस एक्स माइनस वन ए गुण करार फले हलो यो टर्म कैंसिल हो गो जस्ट रही टू कस एक्स प्लस वन ये देखो भेगे लिखे टू कस एक्स डी एक्स इंटिग्रल अफ टू कस एक्स डी एक्स और प्लस वन अर्थात जस्ट इंटिग्रल अफ डी एक्स तक पे गलम टू सैन एक्स एखान पे गलम एक्स प्लस सी और ये के देखो हमें ये प्रमाण मत कर सजिए लिखे दिल एक प्लस टू सैन एक्स प्लस सी एटाई हमार रईट हैंड सैड तो यटाई आज के क्लस शेष अंक छो एरपर तुम्हारा तुम्हारे बोर जो इंडिफिनिट इंटिगाल जो चैप्टार्ट आई चैप्टार्ट आशा करी कर फिलते पर इंटिग्रेशन बेपार कि आज के बुझल इंडिफिनिट इंटिगाले तुम्हारे प्रथम चैप्टारे जो अंकगलो करार्जन जो फर्मुलागलो तुम्हारे अप्लाई करते हैं से फर्मुलागलो देखल कि उदाहरण देखल ये उदाहरणगुलो के तुम्हारा फलो कर और तुम्हारे बोर एक्सामपेले देखो अनेक अंक कर देवा आज है तो तुम्हारा एक्सामपेलर अंकगलो क्यों आगे प्रथम बुझे ठीक है एक्साम्पल अंकगल तुम खूब भलोक बुझे नाओ आज के क्लस जो अंकगल कर लम एगुल एक भलोक बोझता क्यों तुम्हारे एक्सारसाइजर जो बाकी अंकगल आज है सेगल तुम्हारा आशा करी कर फिलते पर तो आजकल क्लसटी एखे शेष कर